அனைவருக்கும் உண்டிய வணக்கம் ஸோ உங்களுடைய பிஜி தேர்வு ப்ரிப்பரேஷனை இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காக நம்ம அகாடமியில இருந்து யூனிட் வைஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டோட்டல் இருக்கோம் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பார்க்க போறோம் பிஜி தேர்வு எக்கனாமிக்ஸ்ல மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கம்பைன் பண்ணி நம்ம போடுறோம் சரிங்களா எம்பிசியோடைய மதிப்பு இங்க கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ங்கிற பட்சத்துல இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் அப்போ இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நாலு சொல்லி மதிப்பு ஸோ இது ரொம்ப நாள் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அதே மாதிரி எப்பொழுதுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மல்டிப்ளேயரோட மதிப்பு எந்த ரேஞ்சில் இருந்து எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் சரிங்களா எப்பொழுதுமே மல்டிபிளேரோட மதிப்பு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிக்குள்ள இருக்கும் சரிங்களா ஸோ வி ஹாவ் டு பி தரோ வித் ஆல் திஸ் திங்ஸ் சரிங்களா இது கண்டிப்பாக ரொம்ப எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஸோ நமக்கு நியூமரிக்கலா கேட்கறா இருந்தாலும் இப்படி கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் கொஷின்ஸ் கேட்கறா இருந்தாலும் கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ எந்த சினாரியோல எல்லாம் ஜீரோ ஆகும் எந்த சினாரியோல எல்லாம் இது இன்ஃபினிட்டி ஆகும்ங்கிறதும் நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ மேக்ரோல இருந்து கண்டிப்பா மல்டிபிளேல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ ஆன்சர் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்தது இன்ஃபிளேஷனரி கேப் அரைசஸ் இன் கெய்னீஷியன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேரி அதாவது ஜான் மேனா கீன்ஸ் அவங்க வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேரியில வந்து இன்ஃபிளேஷனரி கேப் எப்போ ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் அட் தி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலா இல்ல ஆப்டர் தி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலா இல்ல பிஃபோர் தி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலா இல்ல நல்லா கேட்போம் சோ நம்ம இன்ஃபிளேஷனரி கேப்ல என்னன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இது எப்போ இதுக்கு அடுத்தது நடக்கிற நிகழ்வுங்கிறதையும் பார்த்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபிளேஷனரி கேப் அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்மளுடைய பொட்டன்ஷியல் ஜிடிபி சரிங்களா ஆல்ரெடி நம்மளுடைய பொருளாதாரம் பொட்டன்ஷியல் ஜிடிபி அச்சீவ் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமும் அக்ரகேட் டிமாண்ட் கூடும் பட்சத்தில் சரிங்களா அக்ரகேட் டிமாண்ட் வந்து கூடும் பட்சத்தில் சி பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஜி இது கூடும் பட்சத்தில் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபிளேஷனரி ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா அப்போ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேப்ப தான் தி குவாலிட்டேஷன் இன்ஃபிளேஷனரி கேப் அதாவது பொட்டன்ஷியல் ஜிடிபி இதுதான் பொருளாதாரம் ஆனா தேவை இவ்வளவு அதிகரிச்சு சரிங்களா சோ திஸ் பர்டிகுலர் ரீஜன் இஸ் வாட் வி காலிட் அஸ் அந்த இன்ஃபிளேஷனரி கேப் சரிங்களா இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட பாப்புலரைஸ் பண்ணது ஜான் மினாட் கிங்ஸ் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இன்ஃபிளேஷனரி கேப்ப ரெடியூஸ் பண்றது கவர்மெண்டோட முக்கியமான வேலை சோ அப்போ இந்த இன்ஃபிளேஷனரி கேப் இப்ப நம்ம கேள்விப்பாங்க இன்ஃபிளேஷனரி கேப்ப எங்க நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பிஃபோர் தி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்டா இல்ல அட் தி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலா இல்ல ஆப்டர் தி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்டா பார்க்கணும் ஆல்ரெடி ஆப்டர் தி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆல்ரெடி எக்கானமி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணிருக்கு அதுக்கப்புறம் வர்றது தான் நம்ம இன்ஃபிளேஷனரி கேப் அப்படிங்கிறோம் ஸோ அப்போ ஆப்டர் தி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு சிம்பிள் ஸ்டெப் கொஷின்ஸ் தான் தெரியும் சரிங்களா பட் நம்ம இந்த கிராஃப பார்க்காத வரைக்கும் நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காது ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பாஸ் கூட பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களோட கண்டிப்பா அதுக்கு செல் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டுப்பீங்களா இது கண்டிப்பாக இது உள்ள கேள்வி இது கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு அடுத்தது இன்டராக்ஷன் ஆஃப் மல்டிபிளேயர் அண்ட் அக்சலரேட்டிங் ஸ்லோனஸ் இது ரொம்ப 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 ஃபேமஸான ஒரு கொஷின் சரிங்களா எல்லா எக்கனாமிக்ஸ் பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் அதிகமா கேட்கப்பட்ட கேள்வி மேக்ரோன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ மல்டிபிளேயர் அண்ட் ஆக்சலரேட்டர் சொல்லி ரெண்டு பொருளாதார சரிங்களா கான்செப்ட்ஸ் இன்டராக்ட் ஆகும் சில நமக்கு என்ன என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இன்டராக்ஷன் ஆஃப் மல்டிபிளேயர் அண்ட் ஆக்சலரேட்டர் டுகெதர் லோனர்ஸ் ஆல்சோ லோனர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சூப்பர் மல்டிபிளேயர் அப்படிங்க சரிங்களா சூப்பர் மல்டிபிளேயர் அப்படிங்க நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிபிளேயர்னா ஜான் மீனா கீழ் ஞாபகத்துக்கு வரும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மல்டிபிளேனா 
ஆர் எஃப் கான் அதே மாதிரி சூப்பர் மல்டிபிளேயர் அப்படிங்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் சரிங்களா சொல்லியிருந்தாலும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அஃப்டாலின்கிற ஆசிலேட்டரையும் மல்டிபிளேயர் இருக்கிற கான்செப்ட கீஸ் சொல்லியிருந்தாலும் தனித்தனியா சொல்லியிருந்தாலும் இதோட இன்டராக்சனை ஃபர்ஸ்ட் படிச்சது யார் அப்படிங்கிறது சார் ஜான் ரிச்சர்ட் ஹீக்ஸ் தான் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இது மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எப்படி சரிங்களா மல்டிபிளேயரும் ஆக்சிலரேட்டரும் கம்பைண்டா ரியாக்ட் ஆகும் சில இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் இன்கம்ல எந்த அளவுக்கு மாற்றமும் உண்டாயிருக்குது ஸோ இஃபெக்ட் ஆஃப் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் இன்கம் எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சரிங்களா ஸோ போத் மல்டிபிளேயர் அண்ட் ஆக்சிலரேட்டருடைய காம்பினேஷன் ஸோ மல்டிபிளேயரை கீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருந்தாலும் ஆக்சிலரேட்டரை அத்தாலின்னு சொல்லியிருந்தாலும் முதல்ல சரிங்களா ஆனா இந்த இன்டராக்ஷன் மூலமா சரிங்களா இனிஷியல் இன்வெஸ்ட் மூலமா இன்கம்ல எந்த அளவுக்கு மாற்றங்கள் வருது அப்படிங்கிறத லைக் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா மெஷர் பண்ணி சொன்னது சார் ஜான் ரிச்சர் ஈக்ஸ் தான் ஸோ அப்போ இந்த சூப்பர் மல்டிபிளேயருக்கு இன்னொரு பேர் கூட உண்டு கம்பைண்ட் இஃபெக்ட் ஆஃப் மல்டிபிளேயர் அண்ட் ஆக்சிலேட்டர் இஸ் ஆல்சோ நோனா சார் லீவரேஜ் இஃபெக்ட் இப்போ சில நேரங்கள்ல உங்களுக்கு வந்து சூப்பர் மல்டிபிளேயர் அப்படிங்கிறத தூக்கிட்டு இந்த இடத்துல லீவரேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்பவும் இதுதான் ரைட் ஆன்சர் அப்ப நமக்கு சூப்பர் மல்டிபிளேயரோட இன்னொரு பேர் வந்து லீவரேஜ் இஃபெக்ட் லீவரேஜ் இஃபெக்ட்ங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் பேஸ் கொஷின்ஸ் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயுமே இதை டிரெக்ட் ஆர் இன்டெரக்ட்லி தேவையில் ஆசை சரிங்களா அடுத்தது ஒக்குன்ஸ் லா இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு லா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இல்லவே ரொம்ப முக்கியமான லா அப்ப இந்த ஒக்குன்ஸ் லா வந்து எந்த ரெண்டு வேரியபிளோடைய ரிலேஷன்ஷிப்ப படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒக்குன்ஸ் லா அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதை எப்படி மெஷர் பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு இதுக்கான விடையை பார்ப்போம் ஸோ அப்போ ஒக்குன்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்பெல்லாம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் ஒரு சதவீதம் அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி வில் க்ளோஸ் டவுன் பை டூ பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அப்போ டூ இன்டூ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் மைனஸ் நேச்சுரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு பொட்டன்ஷியல் ஜிடிபி மைனஸ் ஆக்சுவல் ஜிடிபி டிவைட் பை பொட்டன்ஷியல் ஜிடிபி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது எந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்க்கு நடுவில் படிக்கிறதுன்னு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டுக்கும் ஜிடிபிக்கும் உள்ள தொடர்பினையை படிக்கும் அது எப்படி சொல்றாங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் எப்பெல்லாம் ஒரு பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கும் அப்பெல்லாம் வந்து ஜிடிபி குரோத் ரெண்டு சதவீதம் கீழே வரும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்போ ஒக்குன்ஸ்ல எதோட ரிலேஷன்ஷிப் பிடிக்குது ரியல் ஜிடிபி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பத்தி படிக்கிறதா பிரைஸ் அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்டா கிடையாது கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்டா கிடையாது நெட் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்டா கிடையாது ஸோ ரியல் ஜிடிபி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் படிக்கிறதா இந்த ஒக்குன்ஸ்லா ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பெல்லாம் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்குதோ அப்பெல்லாம் ஜிடிபி ரெண்டு சதவீதம் குறைய போகுதுங்கிறது அர்த்தம் சரிங்களா இதுவும் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு கொஷின் தான் சரி அடுத்தது இன்ஃபிளேஷன் இஸ் அன்ஜஸ்ட் அண்ட் டீஃபிளேஷன் இஸ் எக்ஸ்பீரியன் ஆஃப் த டூ டீஃபிளேஷன் இஸ் வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கூட்டுறவை சொன்னது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க சரிங்களா இன்ஃபிளேஷன்ங்கிறது அன்ஜஸ்ட் பொருட்களுடைய விலை கூடுறது சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருளோட விலை கூடும் பட்சத்துல என்ன ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகும் இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் இலக்க நேரிடும் சரிங்களா அதான் நம்ம பிலிப்ஸ் கவுமே சொல்லுவோம் சரிங்களா அதே மாதிரி என்ன ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபாலிங் பிரைஸ் விச் வில் இன்க்ரீஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெடியூஸ் ஆகும் சரிங்களா டீஃபிளேஷன் வந்து பொருளோட விலை குறையும் அதுக்காக வந்து நம்ம அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து குறைஞ்சிரும் அப்படின்னா நினைக்க கூடாது சரிங்களா இங்க வந்து பொருளோட விலை குறையும் பட்சத்துல ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் இருக்காரு அந்த பொருள் உற்பத்தி பண்ணுங்கிற ஆர்வம் ஒரு பேரும் அதனால ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாரு அப்பவும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகரிக்க தான் செய்யும் சரிங்களா அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் இஸ் நாட் ஈக்குவல் சரிங்களா ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபிளேஷன்ல நிறைய இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி இங்க ஆல் எக்கனாமிக் குட் சஃபர்ஸ் 
கன்சியூமரா இருந்தாலும் சரி ப்ரொடியூசரா இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே இந்த டீஃபிலேஷன் கான்செப்ட்ல நம்மளை ரொம்பவே பாதிப்புள்ளவாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபிளேஷன் சேவ் பண்றவங்களை ரொம்ப பாதிக்கும் ஏன்னா பணத்தோட மதிப்பு குறைய போகுது அதே மாதிரி ரிசர்வ் வித் சரிங்களா அதே மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து சிக்கனமா செலவழிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குமே வெது பாதிப்பு உண்டாக்கும் அதே மாதிரி டீஃபிலேஷன்ங்கிறது ஒரு டிப்ரெஷனை கிரியேட் பண்ணும் பொருளாதாரத்துல அதே மாதிரி வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகரிக்கும் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாயிரும் சரிங்களா அதே மாதிரி இன்ஃபிளேஷன்ங்கிறது மக்களுடைய வாங்கும் திறன் பர்ச்சேசிங் பவரை குறைச்சி விட்டுரும் ஏன்னா பணத்தோட மதிப்பு குறைஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி டீஃபிளேஷன் நினைச்சா இட் கிரியேட்ஸ் இன்ஸ்டெபிலிட்டி இன் தி காலமி அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா இன்ஃபிளேஷனை நம்ம துரிதமா அதை கம்மி பண்ணாத பட்சத்துல என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இல்லை அஃபெக்டட் அதே மாதிரிதான் டீஃபிளேஷனையும் நம்ம கரெக்ட் டைமா செக் பண்ணாத பட்சத்தில் இட் அஃபெக்ட் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்டிவ் லெவல் ஆஃப் தி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு ஸோ அப்போ ரெண்டுமே ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு ஈவில் தான் சரிங்களா இன்ஃபிளேஷன் கூட நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பேன் வேற இன்ஃபிளேஷன் இஸ் ஒர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னது வேற யாரும் இல்லை இட் இஸ் Lord Keynes are. So, John Maynard Keynes are the inflation is unjust and deflation is expedient of the two. Deflation is worse. In the example, if we have bad money, it is good money out of circulation, supply grids, its own demand. Inflation is a monetary phenomena. So, we have to say this statement. So, what do we do? We have to do the importance of quotations. So, we have to do it. தொடர்ச்சியா பாத்துட்டே வாங்க